妆，炉火煮茶香，素醒知锦绣时光。月色静静躺，纸短情一场，只盼人一双。秋风凉，登高凭栏望。青山日暮烟成行，白马千贯闯，是谁的念想？如梦归故乡，终难忘，用你温暖手掌，握紧我去长风狂，未曾想前。长情似春霜，我仍在你身旁。心滚烫，似这般两相望，情深处再无需隐藏。人世间多少聚散，多少无常，携手到天荒。侯爷这次可还顺利？我把王九宝的妻儿从俊爱侯手中救出来，已经没有威胁了。十二小时快修护，二十八天强抗老。阿玛尼黑曜十面霜邀您收看《锦心似玉》。夫人这几日累坏了吧？列到重点。哎，太重啦，轻点。这又太轻了，夫人，你最近越来越难伺候了啊！哎呀，冬青，你给我好好按呢，我就赏你银子。嗯，这还差不多。对了，冬青，这几日在准备祭礼之时，我了解了很多关于老侯爷还有二爷的事迹。他们戎马一生，为国为民。如果他们在天有灵，能看到侯爷做得这么好，一定很欣慰了。哎，侯爷，怎么是你啊？我去给你沏壶茶。这样，抱你一会儿一生爱竹之高洁，这副墨竹，你可还喜欢？你放心，家中一切都好。四弟已成国之栋梁，他必能找到欧家陷害忠良、为非作歹的证据，为你和老爷讨回公道。我们徐家世世代代保家卫国，以守土护民为己任。你们都要谨记，身为徐家人，头可断，血可流，但不能断了脊梁，失了气节。
这日子过得真快，明日就立秋了。按照往年的惯例呢，皇上命誉王代为宴请部分朝臣及家眷。来传旨的公公特意点名要十一娘赴宴。明日，义珍啊，你和十一娘随我同去，去王府赴宴。是,是母亲。十一娘，原本官家女子的才艺是不传于人前的，可你执意要参与仙灵阁，还把绣品传入宫中，弄得满朝皆知啊！若明日，誉王传你问话，你要切记，谨言慎行。不要给徐家惹祸才好。是母亲。哎，真哥慢点儿。哎呦，走不走不、哎？你看，这是我们唐妈妈做的兔子花灯。哎、小兔子灯，嗯、呃，真哥的手真巧，改日给祖母也做一个好不好？好。祖母，玉哥上哪去了？这几日怎么都不见他了？他说要去乐山读书，是他已经走了吗？嗯，小真哥呀，那次你进了小黑屋以后，没有出来，你还愿意跟玉哥玩吗？这件事不怪玉哥，是我自己贪玩走丢的。哟，真是个乖孩子。嗯，刚才你说对了。玉哥呀，马上要去乐山念书了，你爹让他在屋中温习功课，你不要去打搅他。好，陶妈妈带他下去吧。是，真哥，哥啊、来跟他一起去玩兔子灯吧。好嘞，来一起。我们徐家能走到这一步，十分不易。乔莲房，作为姨娘，她没能管住自己的心魔，为了一己私利，无所不为啊。还有文姨娘，跟欧家里应外合，成了内奸。今日我要你们记住了。在家里作恶的人绝没有好下场，绝不能姑息。我们徐家必须要同心协力，只有这样，我们徐家的百年基业才能生生不息呀、啊！是母亲。太夫人，外面凉，披着点儿。当年我痛失老爷和令案，犹如失去了主心骨，一心盼着家里多一些子嗣，担起重任，能护着一家人平安顺遂。可如今没想到的是，家中频频生事啊！太夫人，您多虑了。除去那些害群之马，对徐家呀，并没有什么损失。现如今，侯爷又能独当一面了，在朝堂之中，为徐家呀，又争得了一席之地，您还有什么担心的呢？侯爷是处处为家着想。但也不是事事都能让我安心的。要不是他一心纵容，这十一娘能至今还留在仙灵阁吗？他一心忙于自己的事，哪还顾得着这个家呀？以致他的肚子到现在一点动静都没有。当初仙夫人指定罗家姐妹代替他的位置，是为了保全尊哥。若夫人诞下嫡子，那会威胁到尊哥的地位。四夫人是个聪明人，至今未育马，恐怕也是有这方面的顾虑
。侯爷，早就给罗家吃了定心丸了。准哥是世子的不二人选，你说，他还有什么可担心的？我看，他根本是心不在此。好了。夜深了，咱早点歇息。这次虽然是一次宴会，但是与这些达官贵人打交道，处处都显示着人情练达的官场学问。燕心，你头一次与他们碰面，要不失礼仪，要向你哥哥多多学习。是父亲。敬远侯，您来了，贵客驾临，有失远迎、哎，还望包涵呐、啊。慢点，这一路总算到了。你在万寿宴进献的绣品，皇上很满意。今日一王会代替皇上赏赐于你。哎，一真啊，怎么了？那位竹花师，怎么会和欧家的人在一起？什么竹花？就是祭礼上我烧给二爷的那幅竹花。想必这位也是令郎吧？正是。燕行呢？他常年在外，恐有失礼仪。今日赴宴，还请刘总管不要见怪。哎呀，侯爷您客气了，里边请。请。是靳远侯的儿子，我竟然将仇人的画作烧给了令安。哎，一真二嫂，这到底怎么回事？哎呦，永平侯，徐太夫人，里边请。可以吗？跪下，母亲。侯爷，我今日只有一句话想问十姨娘：为何仙灵阁会有欧家的人？这也是我想知道的。既然你知道欧燕行的身份，为何还要将他留在仙灵阁？事情并非你们所想的那样。这么说，侯爷，你也知晓。你明知道十一娘与欧家人有联系，你不加阻拦，还如此纵容她。难道你忘了，欧家人对我们徐家犯下的罪？难道你忘了父兄的仇了吗？母亲。欧燕行虽是欧家人，却不知陈氏，也从未参与欧徐两家的争斗。他化名林世贤，机缘巧合，加入了仙灵阁，还多次相助我们徐家和十一娘
，因此我才没有阻止十姨娘与他来往。母亲，二嫂，你们若是要怪罪十姨娘，我难辞其咎。侯爷，可他毕竟是欧家的人呀、啊。欧家放任他留在仙灵阁，肯定是不安好心。十姨娘，你知道二爷死得有多冤吗？而我竟然用仇人的画作去祭奠他，你让他在九泉下如何瞑目？而我以后又有何脸面去见他？二嫂，一真。可主画已逝，本是一场误会。更何况，欧艳行已经离开了仙灵阁。二嫂，此事是我的疏忽，让您伤心了，是我的错，对不起。知错就好。这些事，就因为你执意要留在仙灵阁所造成的。我要你就此离开仙灵阁，从此在家相夫教子，打理内宅。母亲，十姨娘在仙灵阁延袭刺绣，帮助他人，本是值得嘉许之事。更何况十姨娘没有因为仙灵阁而影响家中事务，母亲为何要苦苦相逼呢？侯爷，不管是依着朝廷的礼法，还是徐家的家规，他不应该出外行商啊。之前我是看在你的份上，未予计较。可从今日开始，不能再这么继续下去了。女子当守本分。你既然进了徐家，就应该把全身心。放在徐家，有所分心便是错。好，这件事就这么决定了。母亲，母亲说的在理。竹华之事也是我的疏忽，才让二嫂伤心，让母亲失望。母亲和二嫂。如何责罚我，我都甘愿承受。可让我退出仙灵阁，我，我实在做不到。为何？在成为永平侯夫人之前，我是罗十一娘。刺绣，就是罗十一娘的精神寄托。我喜欢刺绣，我也希望能帮助到更多有志于此的女子。我不想因为成为永平侯夫人，这些就都消失掉，还请母亲，还有二嫂，成全。可是仙灵阁。已在欧家的眼皮子底下了。只要你在那儿一天，难保不会被利用，伤害到徐家。主化之事就是由此而来啊！见前必后吧，孩子，退出仙灵阁，是你最好的选择。母亲，你让我待在仙灵阁吧，我以后一定小心行事。我不会让徐家因为仙灵阁而陷入危机。我，十一娘，自从你进了徐家，我对你可有半分的怠慢？怎敢说怠慢？二嫂对我就像亲妹妹一般。我从未对你有过任何要求。如今，我请你为了徐家
，为了冤死的老爷和二爷着想，就这么难吗？二妃，二妃，哎，二妃，回房去，回房去。水姨娘，从今日起，你就待在西跨院。不准离开一步，侯爷。你二嫂，要是有个三长两短，你对得起许下的列祖列宗吗？四嫂，我听说母亲将你禁足了，特地过来看看。你竟然还有心思在这刺绣，都是这刺绣害了你。丹阳，秦姨娘，坐。嗯。南阳女阴各秉天赋，自古以来都是男人在外建功立业，女人在内勤俭持家，这是规矩。不守规矩，你就是自找苦吃。四嫂，你为何不能像别的女子一般，单纯的相夫教子，安然于世呢？难道女子就只能相夫教子吗？在相夫教子之余，做一些自己喜欢做的事，就是错的吗？其实，自夫人进家门以来，无论是伺候太夫人、照料尊哥、处理家事。那都是尽心尽力，不辞劳苦，并无让人指责之处。夫人的刺绣技艺高超，若就此埋没了，也确实是太可惜了。只是这徐家家规森严，发生这样的事儿，太夫人肯定不会轻易让步。侯爷就算是有心护着夫人，那也是不能太过违逆。这可如何是好啊？夫人，钱太太和茂国公府的王夫人来了。好，四嫂，你家姐妹来了，你们先说话，我跟秦姨娘就先走了。你们怎么一起来了？哎，妹妹倒是好性子，都被禁足了，还这般若无其事的。是陶妈妈送的信，说了你的难处。我们一听就过来了。听说，您为经营仙灵阁的事，惹怒了太夫人，被太夫人禁足了。我当然要过来看看了。我们俩一听到消息啊，着急的不得了，赶紧过来了，生怕你又受到什么委屈。他能受什么委屈？性格这么倔强，不给别人委屈受就不错了。让两位姐姐担心了，是我做错了事，应当受罚，不委屈。你打小性子行事就比我们俩有主见，可到底身份不同了，以后做事不能全由着自己的性子来啊。我看你这侯夫人当的呀，也是够艰难的。你教训我的时候不是挺厉害的吗？怎么到了徐家就成了鹌鹑，被人拿捏了？原来也就是个外力内人之辈。我算是看明白了，二姐这是特意来看我笑话的。风水轮流转，你教训我的时候，可想到了今日？好了好了。
你没事，我们俩也就安心了。这刚才着急来看你，都没去给太夫人请安，实在是不合理数。我们俩呀，赶快去给太夫人请个安。那姐姐们快去吧。哎，走了，二姐。二姐，我不指望你说什么，这求情的话呀，我去说。你要是再这样口无遮拦，得罪了太夫人，连累十一妹妹，我绝不与你罢休啊！哟，五妹好厉害呀、啊！那我倒是要看看，你要怎样与我不罢休啊？嗯。带我孩子出生，绝不让他认你做姨母。还是那么幼稚。那我说的你得听啊。你们是稀客，姐妹之间当然应该多走动走动，是件好事。嗯，太夫人。说的对，我们也很久都没有见过妹妹了。这今日来看望她，才知道她行事不当，得了太夫人的教诲。那我，我们妹妹其实已经知错。十一妹在家之时，的确有些任性。不过，我看她自进入徐府之后啊，就变得谨小慎微，做事也越发有章法。还是太夫人您教的好啊。王少夫人此番赞誉，老身怕是不敢当啊！怎么会呢？我看我十一妹执掌中馈以来，得太夫人和侯爷的信任，把徐府上下打理得井井有条，对长辈孝顺，对小辈爱护，对下人们赏罚分明。这侯爷呀，对十一妹也是爱护有加，各个方面都好极了。这自然是太夫人您教的好啊！我们这些做姐妹的都替她开心呢。这十一娘的好，老身是看在眼里的。如若她有委屈之处，那老身自然也不会姑息啊。十一妹是您的儿媳，您自然是为她好的。只是这十一妹还年轻，若是有什么不周的地方，还请您多多包涵。这罗家和我这个做姐姐的，也会多提点十一妹。让他谨言慎行，别惹您老生气，也伤了我们几家的和气。王少夫人的意思，老山明白了，也请王少夫人放心。十一娘虽有逾矩之处，但她能知错就改，所以不至于伤了两家的和气。太夫人仁慈。二姐，你刚才胆子也太大了，这一句接一句的，你就不怕得罪太夫人啊？即便我们人微言轻，可来了这一趟，若是连句话都不敢说，岂不是让人更瞧清了十一娘？放心吧，听太夫人的意思啊，只要十一娘肯认错，这件事就算过去了。何止是我误会了，我二姐。还是十分关心十一妹妹的嘛？谁关心她了？即便我不想承认，可她也是我的姐妹。若是她被人瞧清了，丢的可是我的脸侯爷
别担心，母亲的性子我最了解，她此时正在气头上。你越是为你，她就越坚持，事情只会僵持不下。不妨我们过一段时日，他气消了，我去劝劝他。相信事情会有转换的余地。这是，这是我答应简师傅要帮他绣完的。那，把他绣完从四嫂进门，我就觉得她与旁人不同，总觉得她的言行举止都特别让人瞧不顺眼。之前我总觉得是因为她是庶女，身份低微的缘故，可直到如今我才明白其中的缘由。你又明白什么了？我之前之所以讨厌她，是因为她做了我想做而做不到的事。从小我就被告知，女子该如何，不该如何，可我却从来没有想过自己要如何。可四嫂却能一直坚持自己的想法，我特别的佩服她。哎呦，我的乖乖哦，你该不会是也想开个绣房吧？家里已经够乱了，你可别再火上浇油了。你想到哪儿去了？我就算有那闲心，也没那本事啊。啊，那就好，那就好。我还以为你跟四嫂学坏了呢。学坏？你觉得四嫂做错了？啊不，我不是这个意思。我就是，就是没有四哥那么心宽，可以让自己的夫人抛头露面，风吹日晒。没出息。二夫人，也别太过忧思了。二爷若泉下有知，肯定会谅解的。这谁知道徐家人居然和欧家人有联系？全当是个意外吧。此事已过，也无需再提了。于真啊，啊，母亲，太夫人。于真，娘来看你了，身子好些了没？让母亲为我担心是儿媳的不是，母亲放心，已经好多了。行了，不必多礼，都坐下，坐，坐。哎，今日十姨娘的两位姐姐来过了，本以为王少夫人和十姨娘不睦。没想到这话里话外啊，竟为十一娘说话撑腰，这倒真是让我有些意想不到啊！可见是十一娘的真心感动了她。如今他们姐妹同心，不管是对十一娘还是对我们徐家，都是好事。嗯，这个十一娘啊，能以德服人，确实有徐家主母风范。但就这个竹画之事，确实让我很失望，不然我也不会苛责于他呀。其实十一娘心地也并不坏，这次的事，只是她一时间没有想明白。毕竟，她没有经历过徐家的劫难，难以体会我们的心情。等她想通也就好了。嗯哼。太夫人，妾身想，一定是仙灵阁事儿太多了，夫人一时顾不上家里
，才会有此疏忽的。他能顾上小小的仙灵阁，这偌大的徐家他就顾不上了吗？那三天两头的往那个仙灵阁跑，成何体统啊？在他心里，还有没有把自己当成徐家主母啊？太夫人息怒，妾身不是这个意思，妾身是想说，夫人一向有主见。既然有此疏忽，或者是有一些不利于夫人的留言，一定不是夫人的本意。太夫人千万要相信夫人呀！坐坐坐，好。他呀，就是太有主见了，竟敢与欧家牵连。嗯，我要是再不管教他、约束他，还不知道会做出什么事来。母亲，行了。你们不用再替他说话，我心里很明白，我们徐家需要怎样的主母，我一定要好好的教教他为父之道，不然我怎么把徐家把侯爷能放心的交到他手中啊？谁能想到，那日来求画的人，竟是徐府的二夫人？看来十姨娘在徐府一定受了不少劫难。那日本是我在仙灵阁的最后一日，有人来求画，我想着善始善终，也算是缘分一场。嗯，没想到害了十姨娘。公子不必这样说，这不是你的错，你也无需自责。秦姨娘，你来了。你看，这都是我花圃刚下来的花，怎么样？秦姨娘养的花自是无人能比。一会儿你叫两个小厮过来，拿两盆过去给夫人瞧瞧。嗯，哦，还有，我有一副绣帕，也想给夫人看看。你知道的，我在家闲来无事啊，就想跟夫人讨教一下刺绣的学问。哎呀，我这一手的泥，琥珀。你帮我拿一下吧，就在那个柜子上面。好，嗯。嗯琥珀，不是这条，你怎么了？你怎么有这块绣帕？你和童姨娘是什么关系啊？你说谁？童姨娘？哪个童姨娘？这半块绣帕她是童姨娘的。童姨娘是先夫人的陪嫁丫鬟童碧玉，我和她都是丫鬟出身，关系亲近。这是她死之前给我的。你有另一块？难道你就是碧玉的妹妹？并非我不相信你，只是此事事关我姐姐。我如何才能相信这半块绣帕？她是同一娘的。碧玉死之前，最大的心愿就是找到她妹妹。我如今遇到了你，我一定要让你们姐妹相认。来。这就是碧玉生前住的地方。这些刺绣，全是他生前亲手绣的。琥珀，你可以对比一下针脚。这是我姐姐的绣法。这是我姐姐的绣帕，原来我一直寻找的姐姐，她就在徐府。可是。
是如今的。碧玉去世的时候，还在念着你。可惜，再也见不到你了。我姐姐她是怎么死的？这，秦姨娘，我求求你告诉我吧！我找了她很久了，我必须要知道真相。你先起来，琥珀。你可知道，你姐姐身为一个妾室，为什么去世以后，这屋子却能保留下来呢？碧玉，就是在这里悬梁自尽的。家里人都嫌这房子晦气。所以没人敢住。不可能！我姐姐她为何要悬梁自尽？我姐姐从来都是一个坚强的人，何况我们都是奴婢出身，什么苦都吃过，她绝不会因为一点小事就想不开的。你的意思是？我怀疑我姐姐死的蹊跷，这其中定有隐情。你这么说来，碧玉去世以前确实很不开心。可是我虽然与她交好，她也不可能什么都告诉我。小兰应该是和仙夫人有关，可是仙夫人也已经去世了，这也无从知晓了呀。仙夫人最信任的唐妈妈还活着。他一定知道些什么。你说的对。如果你想知道当时发生了什么，不如你去求夫人，让她去问陶妈妈。仙夫人是夫人的姐姐，若此事涉及仙夫人，夫人的立场一定会很为难。更何况，夫人现在正在被太夫人责难，我不能再给夫人添麻烦了。那这。这可怎么办呢？秦姨娘，如今只有您能帮我了。求您务必想办法帮我找到事情的真相。您的大恩大德，琥珀，永记在心。哎呀，你怎么又跪下了？你不答应，我就不起来。先起来，也罢。碧玉是我的好姐妹，如果她的死真的有冤情，我也有责任帮她查清楚。多谢秦姨娘，快起来相思难临摹，山城等云落，我等你回忆中经过，看天色比你脸色更落寞。风起又摇，烛火，岁月冷一山。路曲折而缘分始终不说，心事变沉默，却画不出你的轮廓。这纸墨要怎么写清你我？谁提笔又吟思念，平地起风波。谁来过？又惹往事在心里颠簸。若深情可念不可说，结局我不多。你的灯火阑珊处有我。谁提笔挑起孤单，泪眼几婆娑。来过，为你耗尽我一生笔墨
谈执着，你的故事尽头处是我。